В столице Исландии Рикьявики 7 часов утра. Семьи просыпаются, их ждет завтрак из традиционной овсянки и чашки кофе. Более 6 тысяч километров восточнее, на восточной границе Кыргызстана с Китаем уже 7 часов вечера. Здесь семьи приступают к ужину из рубленой баранины, приготовленной с луком и лапшой. Пища. Мы должны потреблять ее в достаточном количестве для утоления голода и для того, чтобы получать с нею правильный набор питательных веществ, необходимых для здоровой и активной жизни. Мы также хотим, чтобы наша пища была безопасной и производилась без нанесения ущерба и истощения природных ресурсов, от которых зависит наше существование. Европа и Центральная Азия — это динамично развивающийся регион, в котором проживают около миллиарда человек, живущих более чем в 50 странах и говорящих более чем на 300 языках в 13-часовых поясах. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций работает в интересах всех стран этого региона. ФАО имеет более чем 70-летний опыт работы в области продовольствия и сельского хозяйства во всем мире и сочетает в своей работе операционную эффективность и глубокие технические знания. Несмотря на то, что в этой части мира в общем и целом было покончено с голодом, очаги продовольственной нестабильности здесь все еще существуют, особенно в Центральной Азии и Закавказье. Неполноценное питание, являющееся причиной в том числе задержек развития у детей и растущих показателей по ожирению, вызывает серьезную озабоченность во всех странах Европы и Центральной Азии. Однако единый для всех подход к решению этой проблемы неприменим в этом динамичном регионе. Уровни благосостояния в странах этого региона различаются так же, как национальные культуры, климат и ландшафт. Бывшие коммунистические страны в основном перешли к рыночной экономике и стремятся экспортировать производимую ими агропродовольственную продукцию. Более половины стран региона являются членами или кандидатами в члены Европейского Союза. Многие из них имеют возможности инвестирования и оказания технической помощи, а также помощи в области формирования политики другим странам региона, нуждающимся в такой поддержке. Из своего регионального представительства в Будапеште, субрегионального офиса в Анкаре и сети представительств в странах региона ФАО оказывает консультативную помощь в сфере формирования политики, занимается решением технических проблем, публикует исследования и рекомендации и проводит обучение по наиболее злободневным вопросам, требующим решения в этих странах. От борьбы с болезнями животных в Грузии и Таджикистане до оказания консультативной помощи Украине в проведении реформ в сельскохозяйственной отрасли. От повышения уровня осведомленности об опасности пестицидов для здоровья детей и оказания помощи странам в избавлении от запасов просроченных пестицидов до привлечения внимания к гендерному неравенству в области доступности земель и кредитования, обладающие навыками и экспертными знаниями мирового уровня в области возделывания сельскохозяйственных культур, животноводства, в вопросах экономики и торговли, продовольственной безопасности, правильного питания, рыболовства, лесного хозяйства и в других областях, ФАО является желанным партнером для стран, стремящихся к достижению стоящих перед ними целей устойчивого развития. ФАО также всегда готова оказать помощь, когда приходит беда. Наводнения на Западных Балканах нанесли серьезный ущерб земледелию, животноводству и инфраструктуре сельского хозяйства. Совместно с Европейским Союзом и другими партнерами ФАО помогает пострадавшим фермерским хозяйствам восстановить их нормальную жизнедеятельность и быть готовыми к природным катастрофам, которые могут произойти в будущем. Крестьянским семьям, страдающим от вооруженного конфликта на востоке Украины, также оказывалась экстренная помощь. Было проведено тщательное исследование нужд крестьянских хозяйств по обе стороны от линии разделения. Портфолио работ, осуществляемых ФАО, богато и разнообразно. Экспертные навыки и знания ФАО приносят пользу всем странам региона. Однако реализация проектов на местах и консультативная помощь ФАО в формировании политики сосредоточены там, где потребность в них наиболее востребована. В основном в Восточной Европе, на Западных Балканах, 
в Закавказье и в Центральной Азии. Европейский Союз и страны-члены ЕС являются основными партнерами, оказывающими спонсорскую помощь в этом регионе. Но не только они принимают участие в этой работе. Правительство Турции, Российской Федерации, Финляндии, Швейцарии и других стран также присоединились к оказанию помощи своим соседям в преодолении последствий природных катастроф, в строительстве жизнеспособной сельскохозяйственной отрасли и развитии более устойчивых продовольственных систем. В Таджикистане, Турции и Украине ФАО руководит реализацией крупных проектов, финансируемых Глобальным экологическим фондом, или ГЭФ. Семь часов вечера в Будапеште. Персонал представительства ФАО работает допоздна. Взяв свои чашки с чаем или кофе, они собрались в конференц-зале. Возможно, они занимаются разработкой учебного онлайн-курса по вопросам торговых разногласий, готовят проведение открытого тендера на поставку семян и удобрений или планируют кампанию по повышению уровня осведомленности об африканской чуме свиней. В чем бы ни заключалась насущная проблема, эти люди уверены в светлом будущем региона Европа и Центральная Азия. По мере того, как страны региона внедряют методы ведения более устойчивого сельского хозяйства, более разнообразную диету в целях обеспечения полноценного питания, снижают уровень потерь и отходов в производственно-сбытовых цепочках продовольствия, устраняют последствия ущерба, нанесенного экологии, и становятся более конкурентоспособными в области производства и торговли агропродовольственной продукции, они приближаются к достижению своих целей и организации здоровой и безопасной с точки зрения продовольственного обеспечения жизни для настоящего и будущих поколений.